ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸುನೀತಾ ಚವಾಣ ಅವರು ಈಗ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಯರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಅದರ ಘೋಷಣೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಜಿಜ್ಜಣಿಗೆಯವರು ಎರಡು ಸಾರಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧುರೀಣರು ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಥಾನ ಏನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈಗ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಈ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಿಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸದರು ಎರಡು ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಜನರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ತಂದಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಾಕ ಮಾಮ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಮತ ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ಅದು ಅಂತರೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಮುತ್ಯಾಗ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತದಾರನ ಓಲೈಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೂತರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವತಿ ಬಹೇನ್ ಕುಮಾರಿ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೇ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಏಕತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಒ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂವರ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಕಾವ್ಯ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ರೂಪ ಪಡಿತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಈ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಇದೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮೇಲೂ ಬರ್ತೈತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಲೇ ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಾಗಿ ಬಂ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಬ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ರಾಜ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಹುಜನರು ಕೂಡ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆದರೆ ಆರೋಪಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಹುಜನರು ಕೂಡ ಈಗ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಪೀಳಿಗಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಹಾಗೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾಪು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ತಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಈಗ ತಾವು ರಮೇಶ್ ಜಿಜಿಣಗಿಯವರು ಅದೇನು ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಬಾಬಾ ಕಾಕ ಮಾಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇ ಏನಿದಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕಾಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾಕ ಬಾಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು
ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಸಮಾಜದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಿಲ್ದೆ ನಿಲ್ದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಣವನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಲವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೋವಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳೇ ನನಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ನೀವು ನಿಲ್ಲರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಸಮ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೆಸರು ನಾನು ನಿಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಚಲವದ ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡರು ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ಸರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತರು ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಸಹಜ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭೋಜನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಿರಾಮ್ ಸಾಹೇಬರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿ ಅಂತ ಉಕ್ಕಿನ ಉಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಕ ಮಾಯ ಉಕ್ಕಿನಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮತ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಹಾತಿ ನಿಶಾನೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಚಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಓಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹ
ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಾಡಿದ್ರಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಿತ್ಯ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡಿ ನಾನು ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ಬಹಳ ಕಟುವಾಗಿಯ ಬಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಕ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಏನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜನನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕವರೇ ತಾವು ನೋಡ